நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ரொம்ப விருப்பப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா செல்கள் ஸோ செல் அப்படின்னா என்ன நம்ம தெரியுமா எல்லாத்துக்கும் இப்போ நான் ஒரு உருவம் இருக்கேன் அப்படின்னா என்னோட ஒட்டுமொத்த உருவமும் என்ன ஆயிருக்கும் ஒரு செல்லால் உருவாக்கப்பட்டது அதாவது பல செல்களோட கூட்டமைப்பால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி நம்ப நிலை ஒரு மனிதனாக இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன உயிரியாக இருக்கட்டும் எல்லா உயிரியுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே ஒரு செல் இருக்கு ஒரு செல் இருக்கலாம் பல செல் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி செல் வந்து எப்படி இருக்கு அந்த செல்லோட அமைப்பு எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பத்தி படிக்கிறது இந்த செல்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ செல் அப்படிங்கிறது ஒரே உயிரியில ஒன்றும் இருக்கலாம் நிறையாவும் இருக்கலாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா முதல் பாடத்துல ஒரு செல் உயிரி பல செல் உயிரி அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி அந்த செல் எப்படி இருக்கும் செல்லுங்கிறது தெரியுது செல் செல்லுங்கிற அப்படின்னா என்ன சும்மா இந்த புள்ளி வச்ச மாதிரி இருக்குமா செல்லுனா அப்படின்னா இல்லை செல்லுனா அதுக்குள்ள ஒரு சில பொருட்கள் இருக்கும் அந்த பொருள்லாம் என்னன்னு அதோட பணிகள் என்னன்னு என்ன பொருள்லாம் இருக்கும் அது எப்படிலாம் வேலை செய்யுது அதெல்லாம் பத்தி படிக்கிறதா நம்மளோட செல்கள் அப்படிங்கிற இந்த பாடம் எப்படி போர்டில் பாக்குறியா செல் ஒரு செல்லோட அமைப்பு அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்னெல்லாம் தெரியுது இல்லை என்னென்னமோ அங்கங்க இருக்கு புள்ளி புள்ளியா தெரியுது நடுவில் ஒரு வட்டம் தெரியுது அப்புறம் சுத்திலும் அந்த கசையிலே மாதிரி தெரியுது ஒரு அது மொத்தமாக கவர் பண்ண மாதிரி ஒரு லேயர் தெரியுது ஸோ இப்படி தான் ஒரு செல் அப்படிங்கிறது அதாவது நம்ம பாடி உடம்புன்ட்டு இருந்துச்சுன்னா நிறையா செல் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட மில்லியன் கணக்கில் செல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மில்லியன் கணக்கு செல்லுல ஒரு செல் எடுத்து அந்த ஒரு செல் அமைப்பு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பத்தி படிக்கிறதா இந்த பாடம் செல்கள் அப்படிங்கிறது இப்ப செல்லோட அமைப்பு வந்து பார்த்தோம்னா இப்படிதான் அதாவது நீ உன் பாடியில இருந்து அந்த செல்களை எடுக்கிற நம்ம திசூல இருந்து செல் எடுக்கிறது மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப் தெரியலையா அந்த மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு இப்படி நீ பாக்குறன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த செல்லோட அமைப்பு மைக்ரோஸ்கோப்ல எப்படி தெரியும்னா இந்த மாதிரி அமைப்புல தான் தெரியும் ஓகேவா சோ இந்த செல்லுமே தாவரங்களும் இருக்கும் விலங்குகள்லயும் இருக்கும் அதாவது உயிருள்ள எல்லா ஜீவன்லயுமே செல்ல அப்படிங்கறது இருக்கும் நான் இருக்கலாம் ஏன்ட்ட இருக்கும் தாவரத்து கிட்ட இருக்கும் மரத்து கிட்ட இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி தாவர செல் விலங்கு செல் வித்தியாசம் இருக்கு சோ அந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட செல்லோட அமைப்பை பத்தி படிக்கிறதா செல்கள் அப்படிங்கிற பாடம் செல்லோட அமைப்பு நம்ம ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் செல்லு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இப்போ செல்லு அப்படி செல்லு செல்லு செல்லோட பணம் பார்த்தோம் இந்த செல்லுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது உள்ள பாகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு செல் சுவர் அப்படின்னு இருக்கும் தெரியுதா செல் சுவர் அடுத்து பார்த்தோம்னா சைட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாசம்னா பார்ப்பேன் எந்த பகுதின்ட்டு அடுத்து உட்கரு உட்கருனா இதுதான் வந்து செல்லோட முக்கியமான பொருள் அதாவது ஒரு செல்லுனா செல்லோட உயிர் நாடி அப்படிங்கிறது என்னன்னா உட்கரு இப்போ நமக்கு எப்படி இதயம் இருக்கா ஸோ இதே மாதிரி செல்லு நமக்குள்ள தான் இருக்கு இருந்தாலும் நமக்கு இதே முக்கியங்க மாதிரி செல் அப்படின்னு எடுத்துட்டா அதுக்கு என்ன இந்த உட்கருங்கிறது மிக மிக அவசியம் அதாவது அதோட மூலதனம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பேசிக் சோர்ஸ் அப்படிங்கலாம் அடுத்து பார்த்தோம்னா மைட்டோகான்ட்ரியா அப்புறம் வாக்குவர் ஸோ இது இது வந்து ஒரு சில பகுதிகள் தான் இது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய பகுதிகள் இருக்கு அதாவது தாவர செல்னாலும் சரி விலங்கு செல்னாலும் சரி இது எல்லாம் வந்து பொதுவானது ரெண்டு செல்லுக்கும் பொதுவானது இது இது இல்லாமல் இன்னும் ஒரு சில பகுதிகள் நம்ம செல்ல இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு செல்லும் தனித்தனியாக பார்க்கும்போது தாவர செல் விலங்கு செல்னு தனித்தனியாக பார்க்கல நம்ம அது படிப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தா நமக்கு என்னென்ன பார்ட் சொன்னோமோ அதெல்லாம் தெரியுது அது இல்லாமே ஒரு சில பகுதிகள் தெரியும் ஸோ இப்போ அந்த ஒவ்வொரு பகுதியை பற்றியும் இதோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும் இது எப்படி வேலை செய்யுது அதெல்லாம் பற்றி தான் நம்ம இந்த பாடத்தில் படிக்க போகிறோம் செல்லி செல் மற்றும் செல்லின் பாகங்கள் அப்புறம் அதோட பணிகள் அதெல்லாம் பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த செல்கள் அப்படிங்கிற பாடம் இப்போ நம்ம செல்லில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் ஒரு செல் உயிரி பல செல் உயிரி அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ எப்படி சொன்னோம் ஒரு செல் உயிரினா ஒரு உயிரியோட உடம்புல ஒரே ஒரு செல் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு செல் உயிரிமோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செல் இருந்தா பல செல் உயிரி ஸோ இது செல்லோட எண்ணிக்கை அடிப்படையில் இதை சொன்னோம் ஒரு செல் உயிரி பல செல் உயிரி அப்படின்ட்டு அது மட்டும்தான் இப்போ அதே இல்லாமல் செல்லோட அமைப்பின் அடிப்படையில் அதை ரெண்டு வகைப்படுத்திருக்காங்க எப்படின்னா ப்ரோக்கேரியாட்டிக் செல் யூகேரியாட்டிக் செல் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த எப்படி இந்த வகை வகைப்பாடு அப்படின்னா செல்ல உள்ள வந்து நுண்ணுறுப்புகள் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நுண்ணுறுப்பு நான் அந்த நியூக்ளியஸு சைட்டோப்ளாசம் மைட்டோகான்ட்ரியா அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஸோ அந் அப்புறம் அந்த உரைகள் அதெல்லாம் சொன்னோம் ஸோ அந்த மாதிரி அடிப்படையிலலாம் இந்த ரெண்டு வகை ப
பார்க்கப்படுறது இப்போ செல்லுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த செல்லு அப்படின்னாலும் அதில் ரெண்டு இரு விதங்கள் சொல்லலாம் டூ டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னென்னா ப்ரோக்கேரிட்டிக் செல் அப்படின்னு ஒன்று யூக்கேரிட்டிக் செல் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற படம் வந்து ப்ரோக்கேரிட்டிக் செல் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி ப்ரோக்கேரிட் அப்படின்னா என்ன இந்த ப்ரோக்கேரிட் அப்படிங்கிறது நம்ம நிறையா சயின்ஸ் வார்த்தை என்னன்னு சொல்லியிருப்போம் கிரீக்கு லத்தீன் அதுலேருந்து டெரைவாகிட்டு வந்தது மொழிபெயர்க்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ப்ரோக்கேரியட்டிக் அப்படிங்கிறதும் ஒரு விதமான கிரேக்க மொழி சொல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கிரேக்க இதுக்கான நம்மளோட மீனிங் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆரம்ப நிலை உட்கரு அதாவது உட்கரு பார்த்தோட அந்த உட்கருவோட ஆரம்ப நிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ரோக்கேரிட்டிக் செல் இப்ப இந்த ப்ரோக்கேரிட்டிக் செல் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் செல் அப்படின்னு உருவானுச்சு உருவானது உலகத்துல அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பல பில்லியன் ஆண்டுகள் சொல்றோம் ஸோ அந்த பல பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உருவான செல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமாதிரி <laughs> சதுரி கிடக்கிற பால் எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து ஒரு ரூம் இருக்குன்னா அந்த கார்னர்ல போட்டா எப்படி இருக்கும் அது திருப்பி என்ன பண்ண பால்னா ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதை நீ என்ன பண்ற ஒரு பேக்குள்ள போட்டு வச்சுன்னா ஒரு இடத்துல பிளேஸ்ல இருக்கும் சோ அதே மாதிரிதான் இப்ப இங்க செல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செல்லுக்குன்னு அந்த செல்ஸ் வர இருந்தாதான் அந்த என்ன பண்ணும் அந்த உள்ள இருக்க பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு இதுக்குள்ள இருக்கும் அப்ப அந்த சுவர் அப்படிங்கிறது இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும் செல்லு பாகங்கள்ல ஒரு மாதிரி முழுமை இல்லாம அங்கங்க சதுரி போன மாதிரி இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து இதுக்கான பெரிய வித்தியாசம் அப்படின்னா செல்ஸ் வர் அப்படிங்கிறது இங்க முழுமை பெற்றிருக்காது அப்புறம் <laughs> கிரீன் கலர் ஒரு மாதிரி நம்ம இளம் தலிர் சொல்லுவோம் இல்லையா லீஃப் அந்த கிரீன் கலர் உள்ள பாசி அது எல்லாமே வந்து நம்ம ப்ரோக்கேரிட்டிக் செல்லுக்கு எடுத்து காட்டுங்களா எதனால அப்படின்னா அந்த செல் எடுத்து நீ மைக்ரோஸ்கோப்ல பாக்குறேன்னு வச்சுக்கோ அதுல வந்து செல் சுவர் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டி இருக்காது அதே மாதிரி உட்கரு வந்து முழுமையா வளர்ச்சி பெற்றிருக்காது சோ அதனால அதெல்லாம் ப்ரோக்கேரிட்டிக் செல் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுதான் ப்ரோக்கேரிட்டிக் செல்லோட அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த கொஞ்சம் பரிணாம வளர்ச்சி பெற்று அதாவது அந்த உறுப்புகள்லாம் முழு வளர்ச்சி அடையாம இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க உட்கருக்கு <laughs> நிறைய உறுப்புகள் இருக்கு செல்லு வந்து ஒரு முழுமையான வளர்ச்சி பெற்ற அமைப்பா இருக்கு எதுலன்னு பாத்தோம்னா யூகேரட்டிக் செல் இதுக்கு முன்னாடி நீ ப்ரோக்கேரட்டும் பார்த்த ப்ரோக்கேரட்ல செல்லு இந்த அளவுக்கு முழு வளர்ச்சி பெற்றுச்சானா இதுல உட்கரவே வந்து ஒரு முழுமையான வளர்ச்சி பெற்றிருக்காது செல்ஸ் வரி இருக்காது அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம் பட் இது அது மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது செல் நல்லா முழுமையான வளர்ச்சி பெற்றிருக்கு எல்லா பாகங்களும் இருக்கு சோ முழுமையான வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு செல்லு என்ன சொல்றனா யூகேரட்டிக் செல் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அதுல என்னென்ன பாகங்கள் அப்படின்னாக்கோமோசம்ாக்கோமோசம்ாக்கோமோசம்ாக்கோமோசம்ாக்கோமோசம்ாக்கோமோசம்ாக்கோமோசம்ாக்கோமோசம்ாக்கோ
அந்த வீடியோட செல் எடுத்து பார்த்தோம்னா இதே மாதிரி செல் அமைப்பு இருக்கும் முழுமையான வளர்ச்சி பெற்றுதான் இருக்கும் ஸோ அதனால முழுமையான வளர்ச்சி பெற்ற செல்னாலே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் யூகேரிக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அதனால அந்த ஒரு சில உயிரிகளும் வந்து யூகாரிக்ஸ் செல் அமைப்பை பெற்று இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் ஆனால் அந்த தொகுதியை சேர்ந்து மற்ற விலங்கெல்லாம் ப்ரோக்கேரிட்டிக்கா இருக்கும் இது செல்லு மட்டும் இந்த ஒரு சில தொகுதி ஒரு சில ஒரு செல்லு மட்டும் என்னன்னா முழுமையான வளர்ச்சி பெற்றிருக்கும் ஒரு சில உயிரி அதனால அதை யூகாரிட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மற்றபடி நம்ம மனிதன் விலங்கு தாவரம் எல்லாமே ஒட்டுமொத்தமா யூகாரிட்டிக்ஸ் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதனால நம்மளோட செல் எல்லாமே முழுமையான வளர்ச்சி பெற்ற அமைப்பை வச்சிருக்கு அப்படிங்கறனால யூகாரிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா சோ இப்ப இந்த செல்ல பத்தி தான் இனிமேல் வர பகுதியெல்லாம் படிக்க போறோம் செல்லோட பாகம் எப்படி இருக்கும் அதோட பணி எப்படி இருக்கும்னு பார்க்க போறோம் இப்ப அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ப்ரோகேரிட்டிக்ஸ் யூகேரிட்டிக்ஸ் ரெண்டு செல்லத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு சோ ரெண்டுமே செல்லுங்கிறோம் அந்த ரெண்டு செல்லத்துக்கும் அப்புறம் ஏன் ஏதாவது ஒரு சில அடிப்படையில தான் வேறுபாடு இருக்கிறதுனால தான் இதை ப்ரோகேரிட்டிக் யூகேரியாட்டிக்னு நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் சோ அந்த வேறுபாடு என்னன்னா அப்படின்னா நம்ம இங்க ஒரு சில பண்புகள் எடுத்திருக்கோம் இப்ப நீ மேல பாக்குறது ப்ரோகேரிட்டிக்ஸ் கீழே பாக்குறது இங்க யூகாரிட்டிக்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு செல்லையும் பாரு உன்னால ஏதாவது வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க முடியுதா நம்ம புக்ல எல்லாம் வரும் இல்ல இரு அந்த இரு படங்கள் கொடுத்துரு எட்டு வித்தியாசம் கண்டுபிடிய மாதிரி சோ இந்த ரெண்டு செல்லுல உனக்கு ஏதாவது வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க முடியுதா ஒரு சில வித்தியாசம் ஈஸியா நீ பார்த்தோனே கண்டுபிடிப்ப சோ இப்ப நம்ம இங்க ஒரு சில அடிப்படையில இந்த ரெண்டு செல்லையும் வேறுபடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பாக்கலாம் என்ன அப்படின்னா முதல் பண்பு வந்து அளவு அடிப்படையில ரெண்டு செல்லையும் பாரு அளவு ஒரே மாதிரி இருக்கா இல்ல இது எப்படின்னா ப்ரோகேரிட்டிக் செல் வந்து ஒண்ணுல இருந்து பத்து மைக்ரான் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் யூகேரிட்டிக் செல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஞ்சுல இருந்து ஐநூறு மைக்ரான் அஞ்சுல இருந்து நூறு மைக்ரான் சோ அந்த அளவுக்கு சைஸ் இருக்கும் மைக்ரான்கிறது ரொம்ப குட்டி இப்ப நீ இந்த சாக் பீஸ் இருக்குன்னா அந்த சாக் பீஸ் தஸ்ட உடச்சு அந்த ஒரு துகள் எடுத்து பார்த்தா அதை விட சின்னதா இருக்கும் சோ அந்த சைஸ் வந்து அந்த சைஸோட அடிப்படையில வகைப்படுத்துறோம் யூகாரிட்டிக் சின்னது ப்ரோ சாரி ப்ரோகேரிட்டிக் சிறியது யூகேரிட்டிக் அளவுல பெருசு அதாவது அளவுல பெருசுனா ரொம்ப பெருசு இல்ல ப்ரோகேரிட்டோட ஒப்பிடும் போது அளவுல பெருசு அப்படின்னு சொல்லும் அடுத்து பாத்தோம்னா உட்கரு பொருள் இப்ப பாரு உட்கரு இருக்கா ரெண்டுத்துலயுமே சோ அந்த உட்கரு பொருள் என்னன்னா அது உட்கரு பொருள் எல்லாமே ப்ரோகேரிட்டுல உட்கரு பொருள் உட்கருன்னு தெரியுது பட் அது சுத்தி ஏதாவது ஒரு சவ்வு தெரியுதா இல்ல பட் யூகேரிட்டுக்குள்ள உட்கரு சவ்வு இருக்கு சோ உட்கரு பொருள் எல்லாம் இதுல ஒரு சவ்வுனால சூழப்பட்டிருக்கு அது உட்கரு சவுனால சூழப்படல அப்படின்னு சொன்னோம் அது ஒரு வித்தியாசம் வைக்கிறோம் அடுத்து பாத்தோம்னா குரோமோசம் குரோமோசம் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் நம்மளோட பண்புகள் மரபியல் பண்பு இப்ப நீ இருக்க உன் அப்பா இருக்காங்க உன் அப்பாட பண்புகள் எல்லாம் உனக்கு இருக்கா அப்படின்னா அந்த பண்புகள் கடத்துறது யாருன்னா அந்த குரோமோசம் தான் சோ அந்த குரோமோசோம் வந்து இங்க எப்படி இருக்கு எண்ணிக்கை வந்து கம்மியா இருக்கு இங்க எண்ணிக்கையில அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இங்க ஒண்ணுதான் இருக்கும் இங்க ஒண்ணுக்கு மேற்பட்டது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து பாத்தோம்னா நியூக்ளியோலஸ் அப்படிங்கிறது நியூக்ளியோலஸ் அப்படின்னா உட்கருக்குள்ள உட்கருக்குள்ள பாரு நியூக்ளியோலஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்கும் இங்க யூகேரிட்டிக்ல இருக்கும் ப்ரோகேரிட்டிக்ல இருக்காது நியூக்ளியோலஸ் இருக்காது சோ நியூக்ளியோலஸ் இல்லங்களை ஒரு சில பார்ட்ஸ் வந்து குறையும் அப்படின்னு சொல்லலாம் கிளியரா அடுத்து பாத்தோம்னா செல் சவ்வு சுத்தி பாரு செல் சவ்வுனால ஒரு நம்ம முன்னாடி ஒரு பால் எக்ஸாம் வச்சோம் அங்கங்க பால் சதறி கிடக்கிறதுக்கும் ஒரு பையில போட்டு வச்சு அழகா இருக்குமா ஒரு கவர்ல போடுறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் கவர்ல போடுறோன்னா அப்ப அந்த பால் பார்க்க அழகா இருக்கும் இது அங்கங்க சதறி கிடந்தா நல்லா இருக்குமானா நல்லா இருக்கா சோ அதே மாதிரிதான் யூகேரிட்டிக்ல செல் சவ்வுங்கிறது இருக்கு ப்ரோகேரிட்டிக்ல செல் சவ்வு கிடையாது அப்படிங்களா அப்புறம் வேற என்ன அப்படின்னா இதுல ஒரு சில வித மைட்டோகான்ட்ரியா அதெல்லாம் இருக்கும் மைட்டோகான்ட்ரியா அது மாதிரி உறுப்புகள் ரெண்டுத்துலயும் இருக்கும் ஒரு சில உறுப்புகள் வந்து இருக்காது அப்புறம் இந்த செல் பிளவு அப்படின்னு நடக்கும் இப்போ ஒரு செல்லு வந்து புதிய செல்ல தோற்றுவிக்கணும் இல்லையா சோ அந்த தோற்றுவிக்கிறதுக்கு இங்க மைட்டாசிஸ் மெட்டாசிஸ் அப்படிங்கிற செல் பகுத்தல் நடக்கும் இங்க செல் பகு பிளவு நடக்காது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து பாத்தோம்னா ரைபோசோம் அப்படின்னு இருக்கும் ரைபோசோம்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ரைபோசோம்கள் வந்து ப்ரோகேரிட்டிக்ல ரொம்ப கம்மியான அளவுல இருக்கும் யூகேரிட்டிக்ல நிறைய இருக்கும் சோ இதுதான் இந்த ரெண்டு செல்லுத்துக்கும் உள்ள பெரும்பான்மையான வேறுபாடுகள் அப்படின்னு சொன்னா இந்த அடிப்படையில தான் இதை நான் ப்ரோகேரிட்டிக்னு பிரிச்சிருக்கேன் யூகேரிட்டிக் அப்படின்னு நம்ம அறிவியலாளர்கள் பிரிச்சு கண்டு சொல்லியிருக்காங்க அமைப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்தை நல்லா ஒரு அப்சர்வ் பண்ணி பாரு ஒரு ஃபைவ் டு டென் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா உடுத்